ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തായാലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് മെമ്പർമാരാണ് അവര് രണ്ടു പേരും ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രയത്നം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും തന്നെ പുറകിൽ നിൽക്കാത്ത ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഈ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുകയാണ് ശ്രീ അജിത് കെ എസിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഈ കെട്ടിടം ഇടവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി കെ തങ്കമണിയെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ശ്രീമതി കെ രേണുകാദേവിയാണ് അവർ പല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബഹുമാനിയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു രക്ഷിതാവ് കൂടിയായ അവർ വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലമായി ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവ വേദ്യമായിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ശ്രീമതി രേണുകാദേവിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രീ ദിനേശ് പി എസ് അവരാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ചില തിരക്കുകൾ മൂലം അല്പം വൈകിയാണ് എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തിനും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക നമ്മുടെ പതിനാലാം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ സതീഷ് എൻ സി അവർകൾ അദ്ദേഹം ഈ സ്കൂളില് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവേശനോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ വൃത്തിയാക്കലിനടക്കം ഇവിടെ വന്ന് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീമതി ബിന്ദു പി ആർ അവർ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല ഉടനെയധികം വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കും അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ പറളി ബി ആർ സിയിലെ ബി പി സി ശ്രീ എം എ എം അജിത്ത് അദ്ദേഹവും ഉടനെ തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും സ്കൂളിന്റെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ സ്കൂളിന്റെ എം പി ഡി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി നൌഫിയ അവരുടെ സേവനങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തു കാണേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹകരണവും ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ശക്തരായ പി ടി എ എം പി ടി എ പ്രതിനിധികളാണ് ആ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ശ്രീമതി സജി പി സി സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് സജി ടീച്ചറെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് കൂടിയായ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ചെമ്പകവല്യ അവരുടെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ശ്രീമതി എം പി ഗീത ടീച്ചർ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി ആശംസിക്കുന്നത് ഗീത ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര സ്വാഗതം ആശംസിച്ചാലും തീരാത്ത കടപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളോടും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളോടും ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങളാണ് ഈ സ്കൂളിന്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ നോട്ടീസിൽ പേരില്ലെങ്കിലും വലിയൊരു നന്ദിയും സ്വാഗതവും നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കേണ്ടതാണ് കേവല വാക്കുകളിലല്ല മറിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളില് ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഈ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും ആനുവൽ ഡേ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലും ഉള്ള ഇടപെടലുകളും നടത്താൻ കഴിവുള്ള ജനപ്രതിനിധികളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റുമതലാണ് അത് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പേടിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ചുറ്റുമതൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഡൈനിങ് ഹാളാണ് 
അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് അസംബ്ലി കാർഡാണ് ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എം എൽ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയ എന്നോളം നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കണം അത് നടത്തി തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രുചിക്കൂട്ട് പകർന്നു നൽകിയ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുബ്രഹ്മണ്യന്മാരുടെ യാത്രയപ്പ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്കൂളിനൊരു തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ചങ്ങാത്തം ഉല്ലാസ ഗണിതം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി അർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള അംഗങ്ങളുടെയും ശ്രമഫലമായി പതിനേഴ് എൽ എസ് എസ് വിജയികളും അഞ്ച് യു എസ് എസ് വിജയികളും അഞ്ച് സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ്പ് വിജയികളും ഈ സ്കൂളിന് സ്വന്തമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടന്നുവരും ഓരോ വർഷവും അത് അധ്യയന വർഷം കഴിയുമ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടുവരികയും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വലിയ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്ന ബോധം നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളർന്നുവരികയും അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷക്കാലത്താണ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ എടത്തറ യു പി സ്കൂളിൽ ഈ യു പി സ്കൂളിൽ പരിസ്ഥിതി പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എഴുന്നൂറിൽ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് എഴുന്നൂറിൽ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എടത്തറ ജി യു പി സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രത്യാശയാണ് നൽകുന്നത് അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി
നമുക്ക് നാടിന്റെ വികസനം കൊണ്ടുവരാനാവും നമ്മുടെ സഹജീവികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാനും ആ ആവശ്യകത പൂർത്തിയാക്കുവാനും ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം
എന്റെ കർത്തവ്യം ആശംസ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ വിപുലമായി നടത്താൻ ഇവിടത്തെ അധ്യാപകർക്കും പി ടി എ അതുപോലെ മറ്റ് അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാർത്തകൾ കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 
നമുക്ക് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയട്ടെ അതിന് ഈശ്വരൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തെ ഒരു കടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വാർഷിക ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം സമ്മേളനത്തിൽ നന്ദി പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും ഒക്കെ ആയ മിനി ടീച്ചറാണ് മിനിക്ക് ഞാൻ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ പി ഡി എ പ്രസിഡന്റ് ബാബുവേട്ടനാണ് ഇവിടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒപ്പല്ല മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാലയത്തെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാബുവേട്ടന് വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഭീകരയായ നമ്മുടെ എച്ച് എം എൻ ചാർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ടീച്ചറാണ് ബിന്ദു ടീച്ചർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ പരിപാടി വാർഷിക ഘോഷ ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ബഹുമാന്യനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ ടി സുരേഷ് കുമാർ അവർകളാണ് വളരെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അവിടെ എത്തുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാടികൾ ഏത് പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചാലും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി അത് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ചുമതല അത് വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിനോട് എന്നും വളരെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കെ ടി സുരേഷ് കുമാർ അവർക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായ ശ്രീമതി ലതാ മോഹൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തിയത് നമ്മുടെ നാടക രംഗത്ത് കുതിച്ചു ഉയർന്ന ആ നക്ഷത്രം ഉച്ചല ശോഭയോടെ ഏറെക്കാലം ഉണ്ടാവട്ടെ നാടക ലോകത്തെ എന്നെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി നടക്കുന്ന ആ ഒരു കനൽ പാതയും ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നോവായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങാൻ നമ്മുടെ ലതാഭ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ആ ഒരു അഭിനേത്രിയുടെ വിജയം തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമില്ല അവരുടെ ഇനിയും ഉയർന്ന ഒരു അവരുടെ ഔദ്യോഗത്തിലെ പിന്നെ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അവാർഡുകളേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഇവിടെ വന്ന ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു അതിൽ വളരെ സന്തോഷം അതിലുപരിയായിട്ട് ഇനിയും ഇനിയും ഒട്ടേറെ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു പിന്തു ടീച്ചറും മിനി ടീച്ചറും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നപ്പം തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്തായാലും ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പു തരികയും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വരികയും നമ്മളവിടത്ത് ഇത്രയും സമയം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ എൻഡോമെന്റ് വിതരണം നടത്തിയത് നമ്മുടെ ബഹുമാനിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് സഫ്ദർ ഷെറിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹവും അതെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഏത് പരിപാടിക്കും വിളിച്ചാലും എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം കുറെ സമയം ചെലവിടാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ആളാണ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഏത് പരിപാടിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യം മാരാരാണ് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് അന്നം കൂട്ടിയ ആഹാരത്തിന് രുചിക്കൂട്ടിയേക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാരാര് എന്തായാലും ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് അനിവാര്യമാണ് നമ്മളും പോണം എല്ലാവരും പോയേ പറ്റൂ അതൊരു അനിവാര്യതയാണ് കാലത്തിന്റെ സങ്കടം ഉണ്ട് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോ മാരാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ വിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്ട ജീവിതം വളരെ സമാധാനപൂർണ്ണമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാരാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു